த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் காணம் விற்றேனும் ஓணம் கொண்டாடுங்கிறது பழமொழி தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பண்டிகை எப்படி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுமோ அதே போன்று தான் ஓணம் பண்டிகை கேரள மக்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டுருக்கு அந்த ஓணம் பண்டிகையோட வரலாறு தான் என்ன அதோட பின்னணி என்ன எதனால் இருந்து இது பத்து நாட்களாக கொண்டாடப்படுகிறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் ஜாதி மத பேதமின்றி கொண்டாடப்படும் இந்த ஓணம் பண்டிகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆவணி மாதம் அஸ்த நட்சத்திரம் முதல் திருவோணம் வரை பத்து நாட்களா கொண்டாடப்படுது திருவோணம் நட்சத்திரத்துல வளர்பிறையில தான் வந்து இந்த விழாவானது கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த திருவோணம் பண்டிகைக்குன்னு ஒரு பெரிய வரலாற்று கதையே இருந்துட்டு இருக்கு அதை நினைவு கூறும் வகையில தான் கேரள மக்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து நாட்களா வெகு விமர்சையா இந்த திருவிழாவை வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க திருமறை காடுன்னு அழைக்கப்படுற வேதாரண்யத்துல புகழ்பெற்ற வேதாரண்ய ஏஸ்வர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் இருந்தது அந்த கோவில்ல அர்த்தசாம பூஜை நடைபெற்று முடிந்து அந்த கோவிலோட கருவறையா நடைசாற்றப்பட்டிருந்தது அந்த கருவறைக்குள்ள ஒரு விளக்கு ஒண்ணு ஏற்றி வச்சிருந்தாங்க அந்த விளக்கு வந்து அணையும் தருவாயில இருந்தது அதனால அந்த கோவில்ல இருந்த கடவுள் அதாவது சிவபெருமாள் வந்து இந்த விளக்க வந்து யாரு தூண்டி விடுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் அரச பதவி கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு வரம் ஒண்ணு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சு வச்சிருந்தாரு யார் அந்த விளக்க தூண்டுவா அப்படின்னு அவர் காத்தும் கொண்டு இருந்தாரு அந்த தருவாயில தான் அந்த விளக்குல இருந்த நெய்ய குடிக்கிறதுக்காக ஒரு எலி ஒண்ணு அந்த பக்கமா வந்திருக்கு அப்போ அந்த விளக்குல ஏறி அந்த நெய்ய வந்து குடிச்சிட்டு இருக்க போது அந்த எலியோட மூக்கு வந்து அந்த விளக்கு திரியில பட்டு அந்த விளக்கு திரி வந்து தூண்டப்பட்டிருக்கு இதனால அந்த விளக்கு பிரகாசமா எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இதனால அங்க அந்த கடவுள் சிவபெருமாள் வந்து அந்த எலிக்கு ஒரு வரம் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காரு அதாவது அடுத்த பிறவியில அசுர குலத்துல பழிங்கிற பேர்ல நீ மன்னரா இருப்பாங்கிற மாதிரியான ஒரு வரம் தான் அந்த வரம் இதை தொடர்ந்து அந்த எலியும் மறுபிறவியில பழி அப்படிங்கிற பேர்ல அசுர குலத்தோட மன்னரா ஆகி கேரள மாநிலத்தை ஆட்சி செஞ்சதா அந்த ஊர் மக்களால நம்பப்பட்டு வந்துட்டு இருக்க ஒரு வரலாற்று கதை தான் இது அந்த பழி மன்னனோட ஆட்சி காலத்துல மக்கள் எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாகவும் இன்பமாகவும் இருந்ததா அந்த வரலாற்று கதைகள் எல்லாமே தெரிவிக்குது மேலும் தன்னோட ஆற்றலாலும் தன்னோட வலிமையாலும் தேவர்களை தோற்கடிக்கும் வல்லமை பெற்றவரா அந்த பலி மன்னன் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது அப்படி தேவர்களை தோற்கடிக்கும் ஒரு முயற்சியாதான் அசுவ வேத யாதம் அப்படின்னு ஒரு யாகத்தை நடத்திருக்காரு பலி மன்னன் இதனால பயந்து போன தேவர்கள் எல்லாருமே திருமால் கிட்ட போய் உதவி கேட்டிருக்காங்க உடனே திருமாலும் தேவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் வந்து ஒரு வாமன அவதாரம் அப்படின்னு ஒன்னு எடுக்கிறாரு இதன் மூலமா அந்த அவதாரம் எடுத்து பலி மன்னன் முன்னாடி தோன்றி எனக்கு ஒரு மூவடி மண்ணு வேணும் அப்படின்னு தானம் கேட்டு நிக்கிறாரு உடனே அவரோட தானத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு நான் வந்து உங்களுக்கு தானம் தரேன் அப்படின்னு பலி மன்னனும் ஒத்துக்கிறாரு மகாபலி மன்னன் திருமாலுக்கு வந்து தானம் கொடுக்க முன் வந்தது ஆவணி மாதம் திருவோணம் நட்சத்திர தன்றுதான் அதை நினைவு கூறும் வகையில தான் இந்த திருவோணம் பண்டிகை பத்து நாட்களா கொண்டாடப்படுகுது இது ஏன் பத்து நாட்களா கொண்டாடப்படுகுதுங்கிறதுக்கான காரணம் என்னங்கிறத இப்ப பாக்கலாம் தானம் கேட்டு வந்திருக்கிறது பகவான் திருமால் அப்படின்னு அசுர குலத்தோட குருவுக்கு தெரிய வந்திருக்கு உடனே இதை எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில அவர் ஈடுபட்டிருக்காரு அந்த முயற்சியில அவர் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அவரோட கண்களை இலக்க நேரிடுது இதையடுத்து திருமால் ஒரு மிகப்பெரிய உருவம் எடுத்து ஓரடியில உலகத்தை அளக்கிறாரு இரண்டாவது அடியில விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் அளக்கிறாரு மூன்றாவது அடியில தன்னோட பாதங்களை மகாபலி மன்னனின் தலையில வச்சு அவரை பாதாள லோகத்துல அனுப்பி வைக்கிறாரு இதையடுத்து தான் மகாபலி மன்னனுக்கு வந்திருப்பது திருமால் என்றுதான் தெரிய வந்திருக்கு உடனே வந்து திருமால் கிட்ட அருள் புரிந்து ஒரு வரம் மாதிரி ஒன்னும் கேட்கிறாரு இந்த நாளை வந்து எல்லா மக்களுமே மகிழ்ச்சியோடு இத வந்து ஒரு விழாவாக கொண்டாட வேண்டும் அப்படிங்கிற வரத்தை அவர் கேட்கிறாரு இந்த வரம் தான் மகாபலி மன்னனுக்கு திருமாலால அளிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நாள்ல தன்னோட மக்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்களாம் பாக்குறதுக்காக மகாபலி மன்னன் அந்த ஊருக்கு வருவாரு அப்படி அவர் அந்த பாதாள லோகத்துல இருந்து ஊருக்கு வர்றதுக்கு ஒரு பத்து நாட்கள் ஆகும் அப்படிங்கறதா ஐதீகம் இந்த ஐதீகத்தை கடைபிடிக்கிற வழியில தான் இந்த திருவோணம் பண்டிகை பத்து நாட்களா கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அன்றைய தினம் எல்லா மக்களுமே தங்களோட வீடுகளை அலங்கரிச்சு திருவிளக்கேற்றி வழிபடுவாங்க கும்மி எடுத்தும் கொண்டாடுவாங்க அங்க இருக்க எல்லா கோவில்களிலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வரும் மேலும் அன்று மாலை செண்டை மேலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற கேரள பாரம்பரிய மேல தாளத்துடன் புலியாட்டம் கதகளி நடனம் சிங்காரி மேலம் போன்ற பல கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும் இதை தொடர்ந்து நீண்ட படகு போட்டி போன்ற பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளும் நடைபெறும் ஓன நாள் அன்று ஓன சத்யா என்ற அறுபத்தி நான்கு வகையான உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது புது அரிசி மாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அடை அவியல் அடை பிரதமன் பால் பாயாசம் அரிசி சாதம் பருப்பு நெய் சாம்பார் காலன் ஓலன் ரசம் மோர் தோரன் 
பருப்பு பாயாசம் சர்க்கரை புரட்டி கூட்டு கிச்சடி பச்சடி இஞ்சி புளி எருசேரி மிளகாய் அவியல் பரங்கிக்காய் குழம்பு பப்படம் காய வருத்தது சீடை ஊறுகாய்கள் என உணவுகள் தயார் செய்யப்பட்டு கடவுளுக்கு படைக்கப்படுகிறது ஓணம் திருநாள் கொண்டாடப்படும் பத்து நாட்களுமே மக்கள் அனைவரும் அதிகாலையில எழுந்து குளித்து வழிபாட்டுல ஈடுபடுவாங்க மேலும் கசவு அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு தூய்மையான வெண்மை நிற ஆடையை மட்டும் தான் அந்த நாள்ல அவங்க உடுத்துவாங்க மேலும் பெண்கள் அனைவரும் தன்னோட வீட்டு வாசல்ல பத்து நாட்களும் பல வகையான பூக்களால கோலமிட்டு அதன் முன் ஆடுவது ஒரு வழக்கமான விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த கோலத்துல அத்த பூவான ஒரு பூ வகை தான் அதிகமா பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த பூ கோலத்துல முதல் நாள் ஒரே வகையான பூக்களும் இரண்டாவது நாள் இரு வகையான பூக்களும் மூன்றாவது நாள் மூன்று வகையான பூக்களும் கடைசியா பத்தாவது நாட்கள் வரைக்கும் பத்து வகையான பூக்களை கொண்டு கோலமிடுறது ஒரு வழக்கமான செயலா இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுறதுக்காக கேரள மக்கள் அவங்களோட ஊருக்கு வந்துருவாங்க ஜாதி மத பேதம் இன்றி கொண்டாடப்படும் இந்த ஓண பண்டிகை இந்திய நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கும் பண்டிகைன்னு சொன்னால் மிகையாகாது மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டோனி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்